Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta oportunidad te vamos a mostrar cómo cambiar un rodamiento de una punta delantera de un carro pequeño y a su vez también te enseñaremos cómo reparar el mozo que está desgastado. Como ya le vamos a enseñar cuál es el mozo y que es la parte que se le gastó y cómo cambiamos el rodamiento sin más que decirle comencemos con el video lo primero que vamos a hacer es traerlo acá a la prensa y sacarle el mozo ok vamos a sacarle el mozo Aquí tenemos el mozo. Ok, ya vamos, vamos a sacar la otra parte de rodamiento que es este. Este que estoy señalando acá con el dedo. Y ya le vamos a mostrar cuál fue la parte que se desgastó. Que es este. Ok, entonces vamos a terminar de desarmar y les muestro claramente qué es lo que vamos a hacer. Ok, ya aquí este es el mozo. Que es la parte que yo le hablo que está desgastada, pero aquí todavía le queda una pista. Vamos a proceder ahora a sacarla con la guillotina. Ahí la apretamos, la llamamos a la prensa. Y aquí en la prensa vamos a comenzar a extraer la pista que se quedó en el mozo. Nosotros le decimos mozo, no sé cómo le dirán en el país donde nos ve. Házmelo saber en los comentarios del video. Ok, ya aquí, fíjense, ya tenemos, ya estamos sin la pista, fíjate, aquí se puede apreciar, ok, la parte que está desgastada, mira aquí, aquí en esta unión aquí, y la parte que está original. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Rellenarlos con soldadura para luego rectificarlo y dejarlo original con el ajuste que trae el rodamiento. Pero esto es importante acotar de que no se puede rellenar de una vez, ok, porque si rellenamos esta parte de una vez, le echamos soldadura, la temperatura produce que se cierre el orificio donde entra el tripoide, que esas es estrellas que se ven ahí se cierran y después lo que va originalmente ahí no entra. Entonces tenemos que colocar un pun cuatro puntos, o sea un cordoncito de soldadura aquí, uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí y dejamos enfriar. En lo que esté frío soldamos de nuevo para que así no se cierre entonces vamos a proceder ahora a soldar colocamos la pieza ya aquí donde vamos a soldar recuerden que son cuatro puntos o cuatro cordoncitos para evitar que se cierre ok comenzamos ahora a soldar echamos el primer cordoncito lo volteamos, lo giramos 180 grados tenemos el otro cordoncito lo giramos ahora 45 grados otro cordoncito a los primeros cordoncitos de soldadura ahí lo vemos entonces ahora lo dejamos reposar y en aproximada 10 minutos comenzamos otra vez a soldar Y continuamos con la soldadura recuerden que le echamos cuatro puntos y esperamos un aproximado de 10 minutos para que la pieza se enfríe totalmente
ok ya hemos culminado de rellenar ahora vamos al tono para el rectificado una vez ya aquí en el tono es importante para saber que la pieza haya quedado derecha fíjense que ahí se le ven unas pequeñas aberturas ok necesitamos pegar esta parte bien asentada las garras o sea esta parte ok que esto que fijamos que eso quede bien asentado las barras a las garras a las garras de tono y que estas son las garras de tono que esto queda afincado y que esto esté girando derechito o sea bien centrado para que podamos tener la perfección aquí tenemos la pieza central y ahora vamos a comenzar a darle la medida con el torno o sea el ajuste de rodamiento Mire, ahí vemos como, como ya está quedando ya liso. Ahora tomamos la medida con este otro instrumento que llaman micrómetro, porque los ajustes de rodamiento hay que darlos con micrómetro, ya que con el calibrador o vernier no se logra apreciar, ya que son dos centésimas nada más del ajuste. Y así fíjense, hemos culminado. Mire cómo quedó. No sé cómo quedó, ya aquí quedó parejo, listo para ser ensamblado. Ok, bueno, una vez ya rellena la punta de eje, entonces vamos a proceder ahora a cambiar el rodamiento que está en la araña. Ok, ya, ya, espera un momentico aquí. Entonces, esta pieza se le dice araña o punta de eje. Déjame en los comentarios cómo le dicen de donde nos ve. Este, fíjese, lo primero que vamos a hacer es traer ese retén ahí. Recordemos que en este momento está la araña de un Corsa, un Chevrolet Corsa. Pero el principio de esta araña la, cae, la trae casi, casi todos los carros pequeños. Lo que es Toyota Corolla, lo que es Ford Fiesta, lo que es los Hyundai, Gex y muchos carros. Traen, es el mismo principio, claro, las diferentes formas. En este caso es de cosas, pero de repente esta pata la trae en otro lado, esto en otro lado, pero es más o menos el mismo principio todo. Ok, vamos a proceder ahora a extraer ese retén. Hay unos que traen retén, unos que no traen. En este caso, que es de cosa, trae retén. Y vamos a proceder a extraerlo. Ok. Con una pinza y un destornillador o desatornillador de pala, extraemos el retén. Ok, okay. ya aquí vemos el retén, que es el que sostiene el rodamiento, que lo mantiene encapsulado aquí. Entonces, 
En el caso de esta araña de corsa, trae dos retenes. ¿verdad? Ya sacamos el primero, hay unos que traen un solo retén, hay otros que traen dos y hay otros que no traen ninguno. Entonces, por ejemplo, volteamos esto. ¿Okay? Al voltear la pesa, vemos el otro retén. Un detalle aquí a cotar, por precaución de nosotros, de cualquiera que lo esté desarmando, es que los retenes, cuando uno lo saca, sale a presión. Es recomendable ponerle la mano ahí para que al salir disparado no te haya colocado, pegado un ojo o cualquier parte de la cara. ¿Ok? Ahí ya lo hemos extraído y tenemos los dos retenes. Ahora vamos a proceder a llevarlo a la prensa. Ok, ya luego aquí en la prensa tenemos la araña en la posición. Ya te le colocamos este taquito. ¿verdad? Aquí está una superficie plana. Aquí vemos ahí que está una superficie plana. Ok, para proceder solamente a aflojar. Una vez flojo, si buscamos, fíjate, aquí vamos a aflojar. Fíjate cómo sonó ahí. Ahí ya aflojamos. Ahora vamos a buscar algo ya hueco para que el rodamiento. Fíjate como ya se asomó aquí en la orillita. Ahora vamos a buscar algo hueco ya para que salga. Ok, ¿por qué es importante aflojar primero? Porque cuando uno le hace presión aquí, ¿verdad? Y si está muy duro, entonces podemos partir cualquiera de estas, por ejemplo, estas que son las más frágiles. Por eso aflojamos primero el rodamiento. Ok, entonces vamos a terminar de comenzar a bajar el rodamiento. Ok. Y ahí vemos el rodamiento que ya salió. Este es el rodamiento, ¿eh? Está dañado. Primero, ¿cómo sabemos que un rodamiento está dañado? Por el sonido. Y segundo, que se logra apreciar aquí donde corren las esferas. Ok, vamos a decir... Parece que como esta cámara no es tan... Vamos a ver si logra captar lo, lo cariado que tiene esto. Bueno, no se logró captar. Entonces ya tenemos el rodamiento aquí afuera. Una vez ya extraído el rodamiento, entonces ahora sí vamos a colocar el rodamiento nuevo. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer para colocar el rodamiento es colocarles el primer retén. Ok. Ok, ya ahí tenemos todas las piezas que vamos a hacer. Mira, aquí tenemos el, esto, el rompimiento nuevo. Sácalo de la caja para, para que lo puedan observar. Okay, tenemos el rompimiento nuevo. Ok. Eso, tenemos el rompimiento nuevo. Tenemos el rompimiento viejo. Comparamos con el verniel. Comparamos con el verniel. Que todas las medidas sean igual a la a la vieja ok, para asegurarnos de que sea el mismo rodamiento ok, ahí comparamos interno comparamos interno con la vieja comparamos la altura ok, de rodamiento y la altura de la nueva y si nos da, y si nos da todo igual procedemos a montar entonces, vamos a comenzar por colocar el retén por el primer retén ustedes deciden si la parte frontal o la de atrás colocamos el retén ¿Okay? una vez ya colocado el retén vamos a proceder que vemos que cayó en sus canales vamos a proceder a montar rodamiento y para eso nos vamos a la prensa ok y aquí en la prensa ¿verdad? No, la, no le hacemos fuerza aquí directamente sino que le hacemos aquí en las, orillas, en las orillas para evitar que sufra cualquier marca por presión aquí para eso utilizamos el mismo rodamiento antiguo ok que eso nos va a hacer la presión aquí en las orillas de rodamiento comenzamos a colocarlo aflojamos la prensa para ver que empareje, una vez emparejó, le damos otra vez hasta que llegue al sitio. Ok, una vez ya en el sitio, procedemos a colocar el otro retén. Ok, ahora vamos a proceder a colocarle el otro retén. Ya 
verificamos que el retén haya quedado bien donde trabaja porque el retén trabaja en unas ranuras fíjense aquí gente que está escondido un poco aquí el retén crece ya teniendo eso listo ahora volvemos otra vez a la prensa ya con el mozo relleno para meterlo una vez ya aquí en la prensa entonces procedemos a colocar el rodamiento y como lo vamos a empujar con una misma pista de rodamiento hacemos la presión aquí en esta para no hacerle presión en las orillas y comenzamos a bajarlo con la prensa debería entrar ya como originalmente bien bajamos listo ok sácala ahí para ver cómo gira mira cómo gira atrás de la prensa fíjate cómo gira de una forma original ok bueno amigos y así hemos llegado al final de este video espero que te haya gustado y te haya servido de gran ayuda no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de esta manera nos estarás apoyando para así subir más videos. gracias